ഹായ് ഒരുവൺ നമുക്കിനി അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മോഡ്യൂൾ ഫോർ ആണ് മോഡ്യൂൾ ഫോറിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എംബ്രോഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ആൻഡ് എംബ്രോഡ് ജാവ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് വാലിഡേഷൻ ഡീബഗിങ് സിസ്റ്റം ഓൺ ചിപ്പ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മൂന്ന് ഡിസൈൻ മെത്തഡോളജീസ് വരുന്നുണ്ട് സിലബസിൽ അത് വരില്ല ഇൻറ്റേണലിന് ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് രണ്ട് തവണ അത് റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ടി എമ്മിൻ്റെ ഡിസൈനോ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സിൻ്റെ ഡിസൈനോ അങ്ങനെ എന്തോ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസൈനിങ് ആണ് അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഫുൾ നോക്കേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ടോപ്പിക് കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം എംബ്രോഡ്സ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അത് തന്നെ ഇത് ഇതിൽ ഓരോ ലൈനും ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് എംബ്രോഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഒരു സീനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന സീഡ് ഫങ്ഷൻസ് സീഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് മെത്തേഡ്സ് ഇതൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൊത്തം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചിലർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് മൊത്തം ഒരു പ്രോഗ്രാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ ജാവ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു ഇതേപോലെ സാ അറിവ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു സബ്ജക്റ്റായി ഭാഗം വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഓരോ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബേസിക്സ് മാത്രമേ കവർ ചെയ്യുള്ളൂ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം കവർ ചെയ്യിക്കാം അല്ലാണ്ട് ഇത് മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്ത് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസും ആൻഡ് എംബ്രോഡ് ജാവ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇ സി ത്രീ വൺ ടു ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് അതിൽ വേണ്ടി വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ ആവശ്യമുള്ളൂ അതായത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇത് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ജാവ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ജാവ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ജാവ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സ്ഥിരമായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചോദിക്കാറുള്ളത് ഈ ഒരു ഒറ്റ ലൈനിൽ നിന്ന് അല്ലാണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചോദിക്കാറില്ല എങ്ങനെ പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ ദിസ് ആഡിങ് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രോഗ്രാമോ ഒന്നും ചോദിക്കില്ല നിങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള തിയറീസ് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എംബ്രോഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എംബ്രോഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എംബ്രോഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും സാധാരണ എംബ്രോഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു ഹാർഡ്വെയറോ ചിപ്പും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഹാർഡ്വെയർസും സോഫ്റ്റ്വെയർസും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എംബ്രോഡ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് വിളിക്കുക നമുക്ക് പല എക്സാമ്പിളും നമ്മൾ പ്രീവിയസ് മോഡ്യൂൾസിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ എംബ്രഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എംബ്രഡ് സിസ്റ്റത്തിന് സാധാരണ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അത്രയും മെമ്മറി ഉണ്ടാവില്ല വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ മെമ്മറികളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിനുള്ളിലേക്ക് എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് മാറ്റാം അതിനെന്തൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉപയോഗിക്കാം അതൊക്കെ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡിൽ പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യാം അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സാധാരണ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റാവുന്നത് ഒന്ന് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അതായത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അസംബിൾസ് അസംബ്ലി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി ഒ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഒ ജാവയോ അങ്ങനെയുള്ള അഡ്വാൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലാംഗ്വേജസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് എങ്ങനെയാണെ
ഇനി അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജസ് ആയാലും സി ആയാലും ഏത് സോഫ്റ്റ് ഏതിലായാലും പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പേരാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ടൂൾ അപ്പോൾ സാധാരണ പിക്കിലൊക്കെയാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൈക്രോ ചിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സി സി എസ് കമ്പൈലർ എന്ന് പറഞ്ഞ സി സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കും ഇനി എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കമ്പൈലേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് കുറച്ച് ഡി സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് സുഖമായിട്ട് കമ്പൈൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐ ഡി ഇ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ടൂൾ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ അത്തരത്തിലുള്ള ഫയ സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ് എഴുതുക ആ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫയലിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോഴ്സ് ഫയൽ അതായത് നമ്മൾ എന്തിലാണ് പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫയലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോഴ്സ് ഫയൽ ആ സോഴ്സ് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസംബ്ലി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു കാര്യം പറയുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോഡുലർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് മോഡുലർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേട്ടു വരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മോഡ്യൂൾ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പല കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് മോഡുലർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലൊരു കുട്ടിക്ക് ഒരു അഞ്ഞൂറ് തവണ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് തവണ ഇമ്പോസിഷൻ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പത്ത് പേര് സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർ അമ്പത് തവണ എഴുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ഇമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം കാരണം വെച്ചാൽ അത് പെട്ടെന്ന് തീരും പത്താളെ സഹകരിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഹോൾ മോഡ്യൂൾ ഒരാൾ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സെക്ഷനായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെക്ഷൻ സെക്ഷനായിട്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോഡുലർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള മോഡുലർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ വലിയ പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോഡുലർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ സോഴ്സ് ഫയൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സോഴ്സ് ഫയൽസിനൊക്കെ നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സോ നമ്മളൊരു മെത്തേഡാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫയൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കുറേ സോഴ്സ് ഫയൽ ഉണ്ട് സോഴ്സ് ഫയൽ വൺ സോഴ്സ് ഫയൽ ടു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫയലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ഓരോ സോഴ്സ് ഫയൽ ഓരോ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഫയലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധാ ബേസിക് കോഡുകൾ നമ്മൾ സിൻറ്റാക്സ് എറേഴ്സ് എന്ന് പറയും കോമിട്ടുണ്ടോ കുത്തിട്ടുണ്ടോ ബ്രാക്കറ്റിട്ടുണ്ടോ അത് അടച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് സിൻറ്റാക്സ് എറർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അസംബ്ലിയിലായാലും നമ്മുടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് മിസ്റ്റേക്കുകൾ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മോഡിൽ അസംബ്ലർ ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അസംബ്ലർ ഫയലുകളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അബ്ജക്ട് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ സോഴ്സ് ഫയലും വലിയ വലിയ ഡിവിഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഒരു വലിയൊരു സെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ എറുകളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫയലോ ഒബ്ജക്ട് ഫയലോ ആക്കി ഉണ്ടാക്കും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഫയലിൽ തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ആദ്യത്തെ ഫയലും രണ്ടാമത്തെ ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഫയലും പത്ത് ഫയലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പത്ത് ഫയലും തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണ് ലിങ്കർ ഓർ ലോഡർ അപ്പോൾ ലിങ്കർ ഓർ ലോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലൈബ്രറി ഫയൽസ് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഇതിലുള്ള എല്ലാ ഫയൽസിനും കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഒറ്റ ഫയലാക്കി മാറ്റും അത് ഒറ്റ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫയൽ ആബ്സൊലൂട്ട് ഫയലാക്കി മാറ്റും ആ ഒരു ഒറ്റ ആബ്സൊലൂട്ട് ഫയലിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
ഓക്കെ അടുത്ത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും കാണണം അടുത്ത ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൈം കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ടൈമർ എനേബിൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാലോ അഞ്ചോ സ്റ്റെപ്പ് വേണ്ടി വരും അസംബ്ലിയിൽ പക്ഷെ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ സീല് പരിപാടി തരും അപ്പോൾ അത് ടൈം കുറച്ച് കൺസ്യൂമിങ് ആണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ടൈം ഉണ്ടാക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനുള്ളതൊക്കെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാം ഇനി ഡെവലപ്പർ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീലൊക്കെ പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഹെഡർ ഫയൽ കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലമുണ്ട് അതേപോലെ ഫംഗ്ഷൻ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ തുടങ്ങേണ്ട സ്ഥലമുണ്ട് അത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടായിരിക്കും അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒ ആർ ജിയിൽ തുടങ്ങി പല സ്റ്റൈലിൽ ഓരോ ഡിപ്പൻ പേഴ്സൺസിൻ്റെ ഡിപ്പൻസിയിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഡെവലപ്പറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ടെക്നിക്കിനനുസരിച്ച് പ്രോഗ്രാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി നോ നോൺ പോർട്ടബിൾ ആണ് അതായത് ഒരേ സീരീസിലുള്ള ഫയലുകൾ നമുക്ക് ഒരു ഐ സിക്ക് മാത്രം എഴുതി വെച്ച പ്രോഗ്രാം വേറെ ഐ സിക്കും പറ്റില്ല സീലൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫാമിലിക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പൈലേഴ്സ് ആണ് ആ ഫംഗ്ഷനുകൾക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ ടൈമർ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഹെഡർ ഫയൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ഹെഡർ ഫയലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും മെഷീൻ കോഡ് ഡെവലപ്പ് ആവുക ഇപ്പോൾ ടൈമർ സീല് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൽ എനെ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് ടു അങ്ങനെ പല ഐസികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫാമിലിയിൽ അതിൽ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണ് ടൈമർ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ് സീലാണ് എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ വണ്ണിലും നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഹെഡർ ഫയലുകൾ മാറും പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഉപയോഗിച്ചാൽ രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ വൺ അതിൽ ടൈമറിൻ്റെ എണ്ണം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറച്ച് പോർട്ടബിൾ നോൺ പോർട്ടബിളായി മാറും ഇനി ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളുടെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതായിരിക്കും ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റും ആ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് അത് മെഷീൻ കോഡ് ആക്കി മാറ്റും അതിന് ശേഷമാണ് അത് ഐ സിയിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ഓർഡർ ആയിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സോഴ്സ് ഫയലുകൾ ഇതേപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ സോഴ്സ് ഫയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സോഴ്സ് ഫയൽ വൺ സോഴ്സ് ഫയൽ ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിൽ മോഡ്യൂൾ ക്രോസ് കമ്പൈലർ അതായത് പ്ലാൻ നമ്മളൊരു ക്രോസ് കമ്പൈലർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും നമുക്ക് പിക്കിന് തന്നെ പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യാൻ മൂന്നോ നാലോ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ കമ്പൈലറുകൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെടു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോ ചിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് അവരുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പറയും എത്രയൊക്കെ കമ്പൈലറുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഏതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുള്ളത് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ആ കമ്പൈലർ നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ കമ്പൈലർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എറർ ചെക്ക് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഫയൽ ഉണ്ടാക്കും അതിനുശേഷം ലൈബ്രറി ഫയൽസ് ഏതെങ്കിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ലിങ്കർ ആണ് ആ പരിപാടി ചെയ്യുക ലിങ്കർ ഓർ ലോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് ലൈബ്രറി ഫയൽസും ഈ ഒബ്ജക്ട് ഫയലുകളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ ഫയലാക്കി മാറ്റും വീണ്ടും ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഫയലാക്കി മാറ്റും അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഹെക്സ് ഫയലായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഹെക്സ് ഫയലായിരിക്കും ചിപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാറ്റാം അവിടെ പറഞ്ഞ കുറേ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ കുറച്ച് ഉള്ളിലുള്ള വാക്കുകൾക്ക് മാത്രം ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരിക ഇതിൻ്റെ അഡ്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
സി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രോഗ്രാം എംബഡ് സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് എംബഡ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക ടർബോ സി അല്ലെങ്കിൽ ലിനക്സ് എൻവയോൺമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജി സി സി കമ്പയിലർ ഇത്തരത്തിലുള്ള സി കമ്പയിലർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യും പക്ഷേ അതല്ല നമ്മുടെ എംബഡ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എംബഡ് സി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എംബഡ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ തന്നെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് വൈൽ ലൂപ്പ് ഫോർ ലൂപ്പ് അതായത് നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറേ വാക്കുകളുണ്ട് സി ടോക്കൺസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും അപ്പോൾ ആ വാക്കുകളൊക്കെ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ലൈബ്രറി ഫയൽസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഏതാണ് ഐ സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് സിക്സ്റ്റീൻ നമ്മുടെ എ ടി എയ്റ്റ് നയൻ സി ഫൈവ് വൺ ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡർ ഫയൽ അങ്ങനെ ഓരോ ഹെഡർ ഫയലുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ ഐ സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഹെഡർ ഫയൽ ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കീവേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോഗ്രാമിങ് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ചില സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉപയോഗിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സിയും എംബ്രഡ് സിയും വ്യത്യാസങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് സി ഇസ് എ വെൽ സ്ട്രക്ചർഡ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ജനറൽ പർപ്പസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻസീവ്ലി എക്സ്റ്റൻസീവ് ബിറ്റ് മാനിപ്പുലേഷൻ സപ്പോർട്ട് അതായത് ഓരോ വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആണ് ഓരോ ബിറ്റ് വൈസ് ആണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക സി ഓഫേഴ്സ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് അസംബ്ലി ലാംഗ് അസംബ്ലി ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ദ ഹാർഡ്വെയർ ആക്സസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് ബിസിനസ് പാക്കേജ് ഡെവലപ്പിക്ക് സിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എംബ്രഡ് സിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ വായിച്ചു വെക്കാവുന്നുള്ളൂ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആണ് വെൽ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ പാക്കേജുകൾ സി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഉപയോഗിക്കാം ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കൺവെൻഷൻ സി ആൻ സി സപ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സ്പെസിഫിക് അപ്ലിക്കേഷൻ നോൺ ആസ് കമ്പയിലർ യൂസ് ടു ഫോർ ദ കൺവെൻഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം സി നമുക്ക് രണ്ട് വയസ്സിലും റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാം ജി സി സി കമ്പയിലർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിനക്സിലും അല്ലെങ്കിൽ ടർബോസി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡോസിലൊക്കെ റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഇനി എംബർഡ് സീൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എംബർഡ് സി ക്യാൻ ബി കൺസിഡേഡ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് കൺവീനിയൻ സി സി ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡിഫോൾട്ട് ലൈബ്രറി ഫയൽസ് വേറെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് വേറെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ക്രോസ് കമ്പയിലർ ടൂളാണ് എംബർഡ് സീൽ വരിക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സോ സോ ഏത് ഓ എസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കില്ല നമ്മൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പ്രോഗ്രാമിങ് കോഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് പിയിലോ സെവനിലോ വിൻഡോ സെവനിലോ അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്ന പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വരില്ല എക്സ് പിയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോ സെവനിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ കോഡ് അങ്ങനെ വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ല അതിനുള്ള ക്രോസ് കമ്പയിലർ ആണ് അത് തീരുമാനിക്കുക ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ആ ക്രോസ് കമ്പയിലർ കൺവേർട്ട് ചെയ്തോളും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചില അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തൊരു പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പയിലറും ക്രോസ് കമ്പയിലറും എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്പയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൂൾ ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ മൊത്തത്തിൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക അത് നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഒ എസിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ക്രോസ് കമ്പയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒ എസിൻ്റെ വേർഷനൊന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻ്റർണൽ ഡിയോ ഐ എം ഡി ഡിയോ മറ്റ് പ്രോസസ്സറുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു മാറ്റം വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഒന്നും പിക്ക് ആമ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ കമ്പയിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചിപ്പിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടല്ല നമ്മുടെ പ്രോ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക ആ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിന് ഇൻ്റർൽ ഡി ആയിക്കോട്ടെ
ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സീരത്ത് മൂന്നാല് എന്നാൽ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മൂന്നാല് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റിജർ ക്യാരക്ടർ ഫ്ലോട്ടിങ് ഡബിൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള കുറച്ച് ക്യാരക്ടർ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ആ തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പുകൾ ഓരോ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ എത്ര മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് ആ ഒരു അളവിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ് ഓഫ് മോഡിഫയേഴ്സ് നമുക്ക് ആ മോഡിഫ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താനുണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഡാറ്റ ഒരു ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മെമ്മറി ആവശ്യമുണ്ടാവും അതേപോലെ ഒരു കൂട്ടം ഡാറ്റകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മോഡിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക പോയിൻറ്റേഴ്സിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുക നമ്മൾ മെമ്മറികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ആ ഡാറ്റയുടെ മെമ്മറികളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് ഇനി ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു സ്ട്രക്ച സെക്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതിൽ വരുന്നത് സ്റ്റാക്ക് ക്യൂ അറ ലിസ്റ്റ് ട്രീ പൈപ്പ് ടേബിൾ അങ്ങനെയുള്ള ഹാഷ് ടേബിൾ ഇത് രീതിയിൽ കുറച്ച് വേർഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വേർഡ്സ് എന്താണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളത് സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഡാ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഒരു ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു വാക്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കരുത് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പററി ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫുൾ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരാം ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇൻട്രപ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊരു ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സർ ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പെട്ടെന്നൊരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വരിക അതായത് ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ സ്ഥല ലൈനിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് ടെമ്പറി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള മെമ്മറി നമ്മൾ അതുപോലത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ടീവ് പലതാണ് വരാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ടെമ്പറി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള മെമ്മറികളെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രക്ചർ വിത്ത് സീരീസ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ ഓപ്ഷൻ അതായത് സ്റ്റാക്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാക്കിലേക്കാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ടാണ് അപ്പോൾ അവസാനം അവസാനം വന്ന ആൾക്കാർ അടിയിലേക്ക് അടിയിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്നെ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയിൽ എന്നെ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ല എന്നെ എച്ച് ഒ ഡി വിളിപ്പിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം എച്ച് ഒ ഡി വിളിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ എച്ച് ഒ ഡി വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ക്ലാസ് കുറച്ച് ടെമ്പറി ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻട്രപ്റ്റ് ആയി അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുത്തത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ പേജ് മടക്കി വയ്ക്കും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മടക്കി വെച്ച് കൊടുത്തുനിന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും തുടങ്ങണം അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ എച്ച് ഒ ഡിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി എച്ച് ഒ ഡിയുടെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എച്ച് ഒ ഡിയുടെ അടുത്ത് എന്തോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്തോ ഡാറ്റ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ നേരത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ വിളിപ്പിച്ചു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഓരോ സമയത്തും ഇങ്ങനെ ഹയർ ആയിട്ട് പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രിൻസിപ്പളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ആരോ വന്നു അവർ വിളിപ്പിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചു ആ പ്രിൻസിപ്പളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ആ ജോലി പകുതിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരികയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ സെക്ഷനുകളിലും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെ അവിടെ വഴിയിൽ വെച്ച് നിർത്തിക്കുകയാണ് ഇനി മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കാര്യ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആദ്യം പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അല്ല വരാം പിന്നെ പ്രിൻസി
ഇപ്പോൾ ഒരു ബില്ല് അടയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെ എസ് സിവിൽ ബില്ല് അടയ്ക്കാനാണ് നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വരിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ക്യൂ ആയിരിക്കും പാലിക്കുക അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ഫസ്റ്റ് അവിടെ ആക്സസ് ചെയ്ത് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നിൽക്കുന്ന ആളെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും മറ്റേ ആൾ വരിക അതിൻ്റെ ആളെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടായിരിക്കും പിന്നത്തെ ആൾ വരിക അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ലിങ്ക്ഡാണ് കുറേ ബാക്ക് ബാക്ക് ആയിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് മാനറിലാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുക അല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ആണ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ആണ് ആദ്യം ആരാ വന്നു വെച്ചാൽ അവർക്കാണ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറാണ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറാണ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇങ്ങനെ ക്യൂ പോലെ തന്നെ പക്ഷെ എന്താ സംഭവം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മളൊരു ആളുടെ നമ്മൾ സീറ്റ് പിടിക്കുകയൊക്കെയില്ലേ ബസ്സിലൊക്കെ സീറ്റ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ച് കൊടുക്കും അപ്പോൾ സീറ്റ് പിടിക്കുകയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും ഒരു ടൗലിൽ എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളോട് പറയും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബസ്സിൽ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് നേരം ഹോൾട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അപ്പോൾ ആ സീറ്റ് നിങ്ങൾ വേറെ ആൾക്കാരെ എടുത്തു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് പറയും തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ ഒന്ന് നോക്കണേ ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ പോയിട്ട് വരാമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ വേറെ ആ സീറ്റിലേക്ക് വേറൊരു മെമ്മറി കയറി വരികയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെന്ന് പറയും ഇവിടെ വേറെ ആളുണ്ട് അടുത്ത ആൾ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ അവിടെ പ്രസൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും ആൾ ആ ഡാറ്റ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും ആ വെക്കൻ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും തൊട്ട് മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ ആ സീറ്റിൽ മുമ്പ് ഇരുന്ന് നടന്ന ആളാണ് പറയുക അടുത്ത് തരാൻ പോകുന്നത് വേറെ ആളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം അപ്പോൾ അതേപോലെയാണ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഏതാണ് വരാൻ പോകണമെന്നുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ആളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ അത് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും രണ്ടാമത് വരാൻ പോകുന്ന ആളുടെ അഡ്രസ്സ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് ഇനി ആർക്ക് അവിടെ വരാൻ പോകണമെന്ന് എനിക്കായിരിക്കും ഞാനായിരിക്കും തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറിൽ എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അറേ തന്നെ അറേല് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു നേരെയാണ് ലീനിയർ ആയിട്ടാണ് ഒരു റോ മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്ത് പോവാം അതൊരു ടേബിളായി മാറുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുണ്ടാവും റോയും കോളം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ റോയും കോളം ഉണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റോ വൈസും ഫില്ല് ചെയ്യിക്കാം കോളം വൈസും ഫില്ല് ചെയ്യാം ഒരേ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ അത് രണ്ട് തരത്തിൽ ഫില്ല് ചെയ്യിക്കാം ഇങ്ങോട്ടും ഫില്ല് ചെയ്യാം താഴത്തേക്കും ഫില്ല് ചെയ്യാം റൈറ്റിലേക്കും ഫില്ല് ചെയ്യാം താഴത്തേക്കും ഫില്ല് ചെയ്യാം ആ രീതിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ടേബിൾ എന്ന് വിളിക്കുക അത് ടു ഡയമെൻഷണൽ അറേസിനെയാണ് നമ്മൾ ടേബിൾ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് നമ്മളിപ്പോൾ ഊപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇ സി ത്രീ വൺ ടു ഇലക്ട്രോണിക്സ് വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സിക്സ് സെമിസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എൺപത് സെമിസ്റ്ററിൽ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ ഊപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് അതും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്താണ് നിങ്ങൾ അതിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആയിട്ട് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലാംഗ്വേജസിൻ്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ബേസിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അതേപോലെ തന്നെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഇ സി ത്രീ വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പർ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക്